టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విశ్వక్ సేన్ కి తన మూవీస్ ని ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలో చాలా బాగా తెలుసు వెళ్లి పోమాకే మూవీ నుంచి పాగల్ మూవీ వరకు డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ని ఎంచుకుంటూ తనదైన స్టైల్ ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు అశోక్ వనంలో అర్జున్ కళ్యాణంతో మరో హిట్ ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న ఈ యంగ్ హీరోతో స్పెషల్ చిట్చాట్ విత్ అనుష హలో అండి ఈ మాస్ కా దాస్ క్లాస్ కా దాస్ గా మారారా లేకపోతే అలాగే ఉన్నారా అసలు విశ్వక్ సేన్ క్లాస్ కా దాసా మాస్ కా దాసా ప్రెసెంట్ గా అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమా టైం నడుస్తుంది కదా ప్రెసెంట్ గా క్లాస్ కా దాస్ మోడ్ లో ఉన్న మోడ్ ఏంటి స్విచ్ చేంజ్ చేస్తా ఉంటాం అంతే యా ఓకే సినిమాల్లో స్విచ్ చేస్తారు మరి మామూలుగా బయట 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 ఎట్లున్నానో అట్లనే ఉంటాండి సో మీ మీ సినిమాలన్నీ చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ని ఎంచుకుంటున్నారు సో ఇది ఎలా ఎలా సాధ్యమైంది ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు కేర్ ఏం లేదండి చదువుతా వింటా ఎగ్జైట్ అయ్యి నన్ను భయపెట్టి ఇది నువ్వు చేయగలుగుతావా నీతో అవద్దంటావా అన్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చిందంటే దాన్నే ఫస్ట్ చేయాలని ప్రిపేర్ అవుతా అయితే మీ ఫస్ట్ మూవీకి ఫస్ట్ మూవీని మీరే ప్రొడ్యూస్ చేశారు సో అసలు ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయగలను నన్న మనల్ని ఎవరు హీరో చేయట్లేదు ఎవరు బ్రేక్ చేయట్లేదు ఇంక మనమే బ్రేక్ ఇచ్చుకుందామని అది అవుట్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ తీసుకున్న డెసిషన్ అది సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాక ఆ సినిమా చేశాక మీకు ఏమనిపించింది కరెక్ట్ పని చేసిన అనిపించింది లైక్ నేను అప్పుడు అంటే అది చేద్దామని డిసైడ్ అయినప్పటికీ నా చేతిలో ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా కూడా లేదు అప్పటికి సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ గ్రేట్ కాల్ లైక్ నాకు మళ్ళీ ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా ఇంకో టూ మంత్స్లో షూటింగ్ అనగా ఈ నగరానికి ఏమైన ఛాన్స్ వచ్చింది సరే సినిమా వచ్చేసింది కదా ఛాన్స్ అని చెప్పి నేను ఐ డిన్ స్టెప్ బ్యాక్ అబౌట్ డైరెక్టింగ్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ అది చేసేది అది ఎట్లనా చేస్తా అని చెప్పి ఈ షూటింగ్ అయిపోగానే ఆ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఐ మేడ్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఎనీ డే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన మూవీస్ అన్నింటిలో మీకు బాగా నచ్చే క్యారెక్టర్ ఏది అంటే చెప్పడం కష్టమే ప్రతి ఒక్క మూవీలో మీకున్న స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఈ నగరానికి ఏమైంది ఐ లర్న్ ద లాట్ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ లుకింగ్ ఎట్ తరుణ్ లుకింగ్ ఎట్ తరుణ్ మేకింగ్ హిజ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ హిస్ టీమ్ అది నేర్చుకున్నా అండ్ ఫలక్నామా దాస్ అంటే రిస్క్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకుంటే దాని ఫలితం కూడా అంతే ఉంటుంది సో వన్స్ ఇన్ అవైల్ యూ షుడ్ రిస్క్ రిస్క్ అది సేఫ్గా ఓకే వచ్చేసినాం కదా ఇప్పుడు సేఫ్గా ఉందామని చేసుకుంటే ఎక్కడున్నాం అక్కడనే ఉంటాం సో పలక్నామా దాస్ నుండి నేర్చుకుంది అది అండ్ హిట్కి నేర్చుకుంది అంటే యూ డోంట్ నీడ్ డైలాగ్ ఎవ్రీ టైమ్ టు యాక్ట్ టు ఇంప్రెస్ ఆడియన్ ఆర్ టు రన్ ద ఫిల్మ్ యూ డోంట్ ఆల్వేజ్ నీడ్ ద డైలాగ్ అది అర్థమైంది నాకు హిట్తో పాగల్ వచ్చేసి ఓకే నేను కూడా కామెడీ చేయగలుగుతా అని నాకు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయింది పాగలుతున్నా ఓకే ఐ కెన్ ఆల్సో టు కామెడీ అన్నది బికాస్ దట్ వాజ్ మై ఐ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఫియర్ఫుల్ అబౌట్ క్రాకింగ్ కామెడీ అన్ని ఎమోషన్స్లో సో పాగల్లో పాగల్ నుండి ఐ గాట్ కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ దట్ మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు అసలు యాక్టింగ్ ఎలా ఎవరినైనా అనుకరించడానికి ట్రై చేస్తారా లేకపోతే మీ అందరు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారా ప్రాక్టీస్ ఉండదు ప్రాక్టీస్ వర్క్షాప్ చేస్తాం ఓకే వీడు ఎట్లా నడుస్తుండొచ్చు వీడు ఎట్లా మాట్లాడుతుండొచ్చు వీడు డ్రెస్సింగ్ ఎట్లుంటది వీడు అంటే డైరెక్టర్ తో కలిసి మీరు చేస్తారా లేకపోతే మీ అందరూ డైరెక్టర్ తో కలిసి నాకు ఉన్న డౌట్ లని నేను ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నా నాకు ఇవి డౌట్ ఉన్నాయి మరి ఇది కరెక్ట్ నా కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో పోతున్నానా నేను అని అడుగుతా అడిగి దాని తర్వాత మాక్సిమం ఈ దీని మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాం సీన్ డైలాగుల కంటే ఇది వర్క్ అయిన తర్వాత మిగిలింది ఇప్పుడు డైలాగ్ ఆ డైలాగ్ వచ్చినా మనం వేరే డైలాగ్ వచ్చినా అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని పాటలు తీసుకున్నా వాటి వాటి బిహేవియర్ అయితే ఒకటే ఉంటుంది కదా సినిమాలో ఎన్ని సీన్లు ఉన్నా సినిమాకి మూడు పాటలు ఉన్నా కంటిన్యూస్ ఉన్నా బయటకు వచ్చి ఎట్లనన్నా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు మనం ఒకసారి క్యారెక్టర్ పట్టేసుకుంటాం ఎస్పెషల్లీ ఈ మూవీ చూస్తే అశోక్ వనంలో అర్జున్ కళ్యాణం మూవీ చూస్తే అందులో మీ క్యారెక్టర్కి చాలా మంచి మార్కులు వేస్తున్నారు ప్రేక్షకులు దీన్ని దీనిపై మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నేనే చెప్పా రిలీజ్కి ముందు నా కెరియర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ నాకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన నా కెరియర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పి నేనే చెప్పా అండ్ ఐ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ షో షోయింగ్ సో మచ్ లవ్ టువర్డ్స్ మై పర్ఫార్మెన్స్
ఏమైనా ఉన్నాయి మూవీస్ నెక్స్ట్ మూవీ ఏదైనా నెక్స్ట్ ఓరిదే కూడా ఉంది రిలీజ్ కి అదే ఇప్పుడు ఈవెన్ దట్ విల్ బి లైక్ మాసివ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ అండ్ దట్ ఫిల్మ్ హావ్ లైక్ 2 3 సర్ప్రైజెస్ దేర్ విల్ బి వన్ మోర్ స్టార్ యాక్టింగ్ విత్ మీ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ సో దట్ విల్ బి నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అశోక వనం లో అర్జున కళ్యాణ మూవీ లో మీకు బాగా అంటే మనసుకి హత్తుకుపోయిన సంఘటన గాని ఆ మూవీ మేకింగ్ లో జరిగింది ఏదైనా ఉందా మేకింగ్ అప్పుడు మేకింగ్ అప్పుడు అంటే నాకు యాక్టింగ్ అండ్ డబ్బింగ్ రెండు సార్లు మైండ్ పోయింది ఇట్లా అన్బిలీవబుల్ అనిపించింది రవీష్ రైటింగ్ టెరస్ సీన్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై కెరియర్ బెస్ట్ సీన్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ బెస్ట్ సీన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో బట్ ఇఫ్ యూ సీ అగైన్ క్లైమాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో మై ఫేవరెట్ నాలుగు పది డైలాగులు ఉండవు మూడే డైలాగ్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి దాంతో క్లోజ్ అవుతుంది సినిమా సో రవి రాసిన రైటింగ్లో ఆల్ ది డైలాగ్స్ ఆర్ క్రిస్ప్ బట్ ద కాంటెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా పెద్ద కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో అండ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ వచ్చేసి ఆ కాన్వర్జేషన్ అబౌట్ లైక్ హ్యావింగ్ టూ డాటర్స్ అమ్మాయిలు పుడితే ముఖం మార్చండి రా మీ మామా అంటే మనుషు జంతువులమ్మా అది కాంబినేషన్ డైలాగ్ అండి కాంబినేషన్ డైలాగ్ వాళ్ళ ఫాదర్ అంటాడు ఏమి ఎవరికి మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది ఈ రెండు సార్లు ఆడోళ్ళు పుట్టే సార్లు అనగానే ఏం మాట్లాడుతున్నా అన్న అడివి మనుషులు మా కనబడదు ఆడిటోరియం లా సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ వి షుడ్ లైక్ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ వెరీ ఇన్ వెరీ హెల్దీ వే సో ఫిల్మ్ వాస్ ఆల్వేస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ వన్ ఆర్ ది అదర్ బర్నింగ్ థింగ్ సో ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ఎ ఎంటర్‌టైనర్ వి వర్ స్పీకింగ్ లైక్ 2 3 గ్రేట్ థింగ్స్ సో అదొక అది అది అన్ని మెస్ అంత చెప్తూ అంటే నేను ప్రతిసారి ఎప్పుడు మా సినిమాలో ఒక మెసేజ్ ఉంది మా సినిమాలో నేను క్లాసులు బీకరం గాని ఇవి ఎప్పుడు చేయలేదు బట్ ఈ సినిమాలో డైలాగులు ఇంత గొప్ప మాటలు నా నేను చెప్ అంటే మన లైఫ్లో చెప్తా అనుకోలేదు బట్ వెన్ ఐ రెడ్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ అండ్ విట్ వాజ్ వెరీ క్రిస్ప్ ఇట్ వాజ్ లైక్ త్రీ ఫోర్ లైన్సే ఉంటుంది కాకపోతే దాని సబ్టెక్స్ట్ మనం గంట సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ టాపిక్ మీద వాడు నాలుగు నిమి వాడు నాలుగు మాటల్లోనే చెప్తుండే అర్జున్ కుమార్ అల్లంగానే మనం దాని తర్వాత గంటలు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ టాపిక్స్ మీద అట్లాంటివి త్రీ ఫోర్ టాపిక్స్ని టచ్ చేశాడు విత్ బ్రిలియంట్లీ రిటర్న్ so i feel so lucky to get this kind of film in the beginning of my career avunu oh. so definitely chaala lucky feel aitunna is is script lo nenu unnanu kuda inka ee crew tho work cheyada ela undi kotta heroines iddaru so crew vachesi i think heroine lu tappa heroine lu tappa migilina vallandaram mem kalisi perigina vallam సిన్స్ వీ వీ నో ఈచ్ అదర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి తెలుసు రవి నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుండి తెలుసు సాగర్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుండి తెలుసు ఆయన కెమెరా నేర్చుకుంటుంటూ నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినప్పుడు నుండి ఫ్రెండ్స్ మేము సో బోత్ ద హీరోయిన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ న్యూ జే కృష్ కూడా రాజావర్ రాణి గారు చేశారు సో ఇట్స్ స్ట్రిక్ట్గా ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా కూడా బాపి గారు సా లైక్ సుధీర్ గారు వెరీ కూల్ వెరీ చిల్డ్ అవుట్ ఉంటారు సో అది కొన్ని కొన్ని షూటింగ్లకి ఏమైపోతుంది అంటే అందరం చీరల మీద కూర్చున్న వాళ్ళము ఇట్లా ఎవరో వచ్చిర్రు అనగానే మన టీంలో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉండొచ్చు హైయర్ పొజిషన్లో చీరల మీదకి వెళ్ళి లేచి సార్ అని చెప్పి నిల్చో ఆ వెదర్ లేకుండా ఉండే సినిమాకి సో మొత్తం ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ సినిమా ఎంత బాధిద్దాము దాని మీద ఉండి జోవియల్ ఉండి యువర్ లైక్ డిగ్గింగ్ ఎంత డీప్ వెళ్దాము అంత డీప్ వెళ్దామని చెప్పి కథ దాని మీదనే ఉంటుండే కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా సో ఐ థింక్ లక్కీలీ ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ వర్ లైక్ దట్ దట్స్ వై ఐ ఆల్ ఐ ఆల్సో లైక్ 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 కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటా ఏదన్నా క్రాక్ చేసేమన్నా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు బయట తరుణ్ భాస్కర్ లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు సాద్నీప్ రెడ్డి వంగ కావచ్చు వివేకాత్రయ్య కావచ్చు ఇప్పుడు రవికిరణ్ కావచ్చు దెర్ ఆర్ సో మెనీ డైరెక్టర్స్ ఐ థింక్ విచ్ ఆర్ హూ ఆర్ లైక్ వెయిటింగ్ ఫర్ బ్రేక్ ఇంకా వాళ్ళు జస్ట్ రైట్ ట్రాక్లో పడాలి 
అవును ఈ మూవీ ప్రమోషన్కి కానీ మూవీ మేకింగ్లో కానీ ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారు అసలు ఈ షూటింగ్ మొత్తం ఎన్ని నెలలు పట్టింది షూటింగ్ కాంబినేషన్ అండి ఇప్పుడు అందరు యాక్టర్లు బిజీనే ఉన్నారు మేము పెట్టిన ఫుల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్స్ కాకపోయినా కూడా మా దాంట్లో ప్రజెంట్గా ఉన్న ఓటీటీలు సినిమాలు చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్లు ఒరిజినల్స్ ఈ వీటిలో చాలా చిన్న ఆర్టిస్ట్ కూడా చాలా కాంప్లికేషన్ వస్తున్నాయి డేట్స్కి మీరు చూస్తే మా సినిమాలో మొత్తం ముప్పై మంది ఉర్రు ఆ ముప్పై మంది డేట్లో ఒకరోజు కుదరాలి ఆ రోజు షూటింగ్ సో అట్లా అందరు బంచు ఒక టెన్ డేస్ షూ టెన్ డేస్ తీసుకొని మళ్ళీ టెన్ డేస్ అందరితో షూటింగ్ చేసి మళ్ళీ అందరు వాళ్ళు వేరే అవి ఇవి చేసుకొని మళ్ళీ అందరు బంచ్ బంచ్ థర్టీ థర్టీ మెంబర్స్లో ఒక ముగ్గురికి పాజిబిలిటీ లేదంటే షూటింగ్ పెట్టలేము సో జా సో అందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ లైక్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ చేసినాం అనుకుంటా సిక్స్ మంత్స్లో టెన్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ షెడ్యూల్స్ అట్లా వేసుకొని ఐ థింక్ టోటల్ ఫిఫ్టీ డేస్లో తెలుసు అశోక్ వనంలో అర్జున కళ్యాణం మూవీలో అందరికీ నచ్చిన డైలాగ్ ఒకటి ఉంది అది మీరు చెప్తారే దినమ్మ జీవితం అని చెప్పి ప్రేక్షకుల కోసం మా కోసం మళ్ళొకసారి దినమ్మ దురదృష్టం ఏందో తెలుసా తాగితే కానీ మా బతుకులు కేడుపు రాదు తాగిన ఏడుపుకోమో వాల్యూ లేదు సినిమాలో మీరు కొంచెం వెయిట్ పుటాన్ అయినట్టు కనిపించారు కదా ఏంటి ఏమైనా స్పెషల్ హోంవర్క్ చేశారా సినిమా కోసం హోంవర్క్ అదే మా డైరెక్టర్ మా రైటర్ ఏమో పది కిలోలు పెరగమన్నారు ఓ సెవెన్ కిలోస్ పెరగంగానే చాలా అయినా నేను తగ్గించుకోలేక చాలా వస్తుంది ఇంకా ఆ వెయిట్ కొంచెం అట్లనే ఉంది బాడీలో సో సెవెన్ కిలోస్ పెరగంగానే ఆపేయమని ఆపేస్తా అని చెప్పా ఇంకా టైట్గా టక్ చేద్దాము పెరగడానికి హోంవర్క్ ఏమంటుంది అండి శుభ్రంగా తిని ఇష్టం ఉన్నట్టు తింటే పెరిగిపోతుంది హోంవర్క్ మెయిన్ ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ వచ్చేసి తగ్గేటప్పుడు ఉంది ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ సెవెన్ పుట్ ఆన్ చేసి ఇప్పుడు తీసి ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళిపోయి ఆ సినిమా చేసుకోవడంలో సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అది అది బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లుకింగ్ అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ ఇష్ట ఆ మీసాలు హెయిర్ స్టైల్తో ఆ ఏజ్ రావట్లేదు ఆ వాటికి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు అనిపించట్లేదు ఈ వాజ్ లుకింగ్ లిటిల్ నా గురించి నేను చెప్పుకోవద్దు ఈ వాజ్ లుకింగ్ గుడ్ ఓన్లీ అంటే ఏం పెళ్లి సంబంధం రాకపోయే అంత బాగానే ఉన్నట్టు కదా చూడనీకి పెళ్లి సంబంధం ఎందుకు దొరకలేదు అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సో కొంచెం వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేసి కొంచెం దువ్వి దువ్వి ఇక్కడ హెయిర్ కొంచెం తీసి బట్ట ఎక్కువ ఉన్నట్టు చూపించి సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి ఫోర్స్ లైక్ టు బట్ అదే ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది చూస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ మీద కూడా విశ్వక్ సేన్ మంచి ఫుడీనా ఏం ఫుడ్ ఇష్టంగా తింటారు నేను నేను అన్ని తినేస్తా బేసిక్గా ఈదేవి ఎగిరేవి కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కొంచెం ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది అంటే ఐ ఐ కుక్ గోవన్ అనమాట ఎప్పుడు ఇట్లా బ్రేక్ 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 దొరికినప్పుడు తినడం కంటే ఎక్కువ తినిపించడం ఉంటుంది అది అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం మీకు ఎంత సక్సెస్ తీసుకొచ్చిందో మీకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయే మరో వివాదాన్ని కూడా మీరు మూటగట్టుకున్నారు సో దీనిపై మీ కామెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నాకు లైఫ్ టైం గుర్తుంటుందో లేదో తెలియదు కానీ మీరు మీరు ఒకసారి లైఫ్ టైం మీకు గుర్తుంటుంది అని చెప్పే లోపు నిజంగా గుర్తుంటుంది ఇది లైఫ్ టైం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మూవీ సక్సెస్ అయింది మరి ఎస్పెషల్లీ ఈ మూవీ కోసం చేసిన ఆ ప్రాంక్ వీడియో వల్లే వివాదం వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్గా అది కూడా గుర్తుంటుందని నేను అనుకున్నాను సో ఇంకా ఎండ్ పడినట్టేనా ఆ వివాదానికి ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ పడినట్టే కదండి ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ థింగ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ వీ క్లియర్ మాట్లాడేసినాం దాని గురించి అయిపోయింది వీ హ్యావ్ ఈవెన్ మోర్ బిగ్గర్ థింగ్ సినిమా హిట్ అయింది ఐ థింక్ నువ్వు ఆ ఇష్యూ కంటే నా సినిమా పెద్దది జనాలు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ పెద్దది సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆ వివాదం విషయంలో మీకు మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ విశ్వక్ సేనే రైట్ అని చెప్పి సపోర్ట్ చేశారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇలా సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మీ మీద ఇంకా అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది అనుకోవచ్చా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది నాకు ఆడియన్స్ మీద రెస్పెక్ట్ పెరిగింది లైక్ హౌ హెల్ప్ లైక్ హౌ 
they are no more manipulative. Like they know reality, they have their reality check, they have their logic and uh, the way they were supporting is like Mamul support gathered. So that's why I was able to you know I was at the normal time it was happening during my film release. I have my film releasing in three, four days. Our time low e baggage the phase e the baris to intlo idlu shake and the concham intla wala knacha jab kunto yenga do everything will everything is on our side but we will will clear this tension bada khand. Whoever is like speaking about this also, they are just speaking like with matam knowledge unda ko pochu. Whoever is like commenting on it, they might not know the other side of the coin. So we school down. Manak cinema release unde cinema baawa chinde cinema just kunte ramta. Manam se the just per release I think that was the last time I I I thought I cleared the I was clear about it and everything my energy to release the film my by like a positiveness to that audience. That's why I was dull. I was dull. I was dull. I became even more stronger looking at them. Looking at them, looking at their support. First, I was dull. I was dull. I was dull. A studio lo jari gina issue kuda. Adi kuda part of the prank anukunnaar. Chala mandi. Chala mandi ala ke anukunnaar. No, I was dull. 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 Uh, but I went to clear things only, like when this, uh, when people started making a programs about me, calling mad and all, that's when I just wanted to go and clear things. But I think, Roju, every day is not Sunday. Right. But I don't think so, I'm caring or thinking about it anymore. I'm so happy about my film right now about the phenomenal talk like people all together supporting in like one direction but andar ki nachindi kondar ki nachi kondar ki nachi phenomenal unda so so lucky thank you so much me andar inga how do you define yourself ante mee gurinchi meer em cheptuntaru what is viswak sen ante em cheptaru vyaktitvam wise ga i'm like mirror adan la untundi em isthe adhe tirigistu Thank you so much for your time, Vishwak Sengar. I wish you all the very best for your bright future. Me relent Marini cinema cheyalani. Munmundi ki Tollywood lo pedda hero lo stai ki adaga alani manusputti ka TV five kor kunthon. Thank you so much and thanks to the audience. Family in this ko nilpo ninga chudno level ononte. You guys will have like lot of fun. Already choose hit jeshno lander ki. Thank you so much. I'll keep up my work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.